Señoras y señores, los Golden State Warriors están en crisis Pues sí, están en crisis y nosotros lo habíamos avisado Oye, cobro de Nostradamus o algo así El caso es que estabais muy avisados A nosotros siempre nos dais muchos golpes Pero al final, oye, una vez más Este canal de YouTube ha dado en la clave Señora crisis de Golden State Warriors En ese vídeo que tuvo mucho éxito Por cierto, sí. muchas gracias a todos vosotros y vosotras en el que hablábamos del lío que hubo entre Kevin Durant y Draymond Green Pues desde aquellas Será, ya lo vamos a comentar todo Será por ese lío, será porque falta Curry Será por todo en conjunto Pero parece que los Golden State Warriors, los de Steve Kerr No levantan cabeza Mira, primero vamos a ir con los datos Esos datos fríos que nos encantan Justamente en este canal Nos encantan, el caso es que Oye, ba, 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 ba. no, crisis ba, 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 ba. No, no, crisis, vaya señora crisis 5 de 5 en los últimos 10 partidos, 2 de 5 en los últimos 7, 1 de 4 en los últimos 5. Oye, sin carry, 2 victorias, 4 derrotas. Tras el lío, una victoria, 4 derrotas. Crisis de los Golden State Warriors. O lo que es lo mismo, que este hombre escupió hay números sin ton y son, es que llevan en los últimos 5 partidos tan solo una victoria. Uh -huh. Hemos hablado del tema de Stephen Curry, que vamos a abordar un poquito más adelante, porque antes tenemos que darle pues protagonismo o valor o lo que queráis decirle, porque ha hablado Steve Kerr, que claro, es muy fácil decir, ah, esto es un momento, esto nada, no pasa nada, pero Steve Kerr, no sé si es que está asustado, si quiere darle un toque de atención a sus jugadores o lo que... Pero, en palabras suyas, ve esto muy negro. Sí, vuelvo a decir lo mismo. Aquí puede venir mucho aficionado de los gorros y decir... No, 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 no estamos en crisis. Be, 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 be. Como decía yo antes, ¿no? El caso es que, directamente... Oye, eh, yo puedo opinar una cosa, tú puedes opinar otra. El que está viéndonos puede opinar otra. Pero, desde luego, el que lo sabe es Steve Kerr. Que lo acaba de cascar y acaba de reconocer que esto es la crisis más importante desde que él es entrenador, ¿eh? Básicamente dice que ha sido un sueño estos últimos cuatro años este periplo de él en los Golden State Warriors. Pero que ahora mismo este es el tramo más difícil en el que hemos estado. El balance de 12 a 6 y el famoso 1, una victoria, cuatro derrotas, los tiene en jaque y se ven amenazados, o por lo menos lo que dice Steve Kerr, porque dice, esta es la NBA, una NBA competitiva, y nosotros no estamos dando la talla. Sí, pero además remarca, remarca una situación, eh, vamos, la situación, la clave de todo esto. Steve Kerr termina diciendo, hemos estado en un sueño, ahora nos enfrentamos a una adversidad real y tenemos que salir de ella por nosotros mismos. Vaya, en estas declaraciones Steve Kerr lo deja muy clarito, no dice la palabra crisis, pero desde luego recalca en más de una ocasión y lo deja caer directamente. Golden State Warriors, la mayor crisis desde que Steve Kerr es entrenador, desde que Steve Kerr está en Golden State Warriors, desde que los Warriors ganan anillos, ¿eh? Porque, a ver, hay que poner un poquito en situación esta, situación valga la redundancia. Los Golden State Warriors son un equipazo. No pueden haber llegado como en Space Jam, que les quitaron los superpoderes y ahora ya han olvidado todos cómo se juega el baloncesto. Algo tiene que ocurrir. No creo que sea tampoco forma física porque se han machacado todos según parece y tal y cual. Yo creo que hay alguna intrahistoria, no sé si solo lo de Kevin Durant si eso, y Draymond Green, si eso fue la gota que comió el vaso o lo que sea. Tampoco eso creo que no tengan hambre, porque los jugadores americanos de la NBA quieren ganar, 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 ganar y ganar más. Algo está ocurriendo en ese vestuario que no sabemos nosotros, no sé si Pichu Ruar lo sabe o cree, creéis vosotros mismos qué ocurre en los Golden State Warriors. Bueno, aquí tenemos, teníamos las palabras de Steve Kerr, las palabras de Steve Kerr, oye, puede ser el entrenador, me puedes decir que es el entrenador, que los intenta apretar, que les intenta dar ánimos de alguna otra manera, pero, oye, vamos a alguien que está dentro del vestuario, vamos a alguien que en el vestuario es muy importante. Declaraciones muy, muy gordas de Clay Thompson que lo deja directamente claro. Dice... Tenemos que recuperar nuestra identidad, gran movimiento de balón, buena defensa, transiciones, obtener buenos tiros, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que hemos realizado durante mucho tiempo. Esto no es co cuestión de que Carrie no esté, esto no es cuestión de que Draymond la haya liado, esto es cuestión de que, según el propio Clay Thompson, la química que tenían, la manera de jugar que tenían, ya no está en Golden State. Pero es eso lo que decimos, algo ocurre porque no se han olvidado, los automatismos que tienen no los olvidan, porque lo habrán trabajado y lo trabajarán. Día y noche, no harán otra cosa Algo ocurre, yo sinceramente Pichu, ¿tú qué crees que, que les ocurre a los Golden State Warriors? Es, es difícil, yo creo que, que es difícil Dar justamente la clave, porque si no Ya hubiera, 
dado en, en la tecla varias veces Steve Kerr, y, pero desde luego yo creo que hay un punto de inflexión realmente importante en, en ese lío de Draymond y, y, y Kevin Durant. Yo creo que hay una cosa muy obvia, con varias declaraciones de Kevin Durant antes de esos partidos, después también es muy importante la baja de Curry, que parece que, que es el, la, el pegamento de, de ese equipo, pero desde luego lo de Draymond y Kevin Durant no, no es una anécdota, como decíamos en, en el anterior vídeo. Yo creo que todo el vestuario en colectivo, la globalidad de los Golden State Warriors, tienen muy clarísimo que, que, este, que este año es una fecha muy remarcada y que eh, el chollo que Durán puede, puede haber llegado a su fin. ¿eh? Pues yo, a ver, yo creo eh, que es un bache, entendámonos, mm. que, se han, que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Que falta Carry, que Draymond Green está como está, porque Kevin Durant es el único ahora sí, mismo sí. que está rindiendo a tope en los Golden State Warriors. Clay Thompson tampoco está mal, pero Kevin Durant sí. es el que lleva el equipo a sus espaldas. Yo creo que se han juntado eso. Por un lado, los Golden State Warriors llevan muchos años ganando. Llevan muchos años jugando prácticamente lo mismo. Con cambio en alguna pieza, el núcleo y su juego es el mismo. Pues creo que la conferencia oeste se ha vuelto todavía más competitiva por fin han dado un poquito la tecla de cómo pararlos y además jugadores que antes estaban eran muy jóvenes estaban muy verdes o no estaban simplemente rodeados ahora lo están y están para lucharles no sé si de tú a tú pero en este momento de debilidad de los Golden State Warriors sí para ganarles porque les han ganado y yo creo que se ha juntado todo eso pero que los Golden State Warriors sin más espavientos ni aunque ni vuelva a carry aunque esté lesionado Draymond Green que se rompió un dedo un erguinte o no sé qué tiene yo creo que van a volver a la senda de la victoria y además de creerlo por lo espero <risas> Bueno, yo, yo ya sé que bueno hay que verlo un poco así, el planteamiento es así Pero también yo creo que, que, que es importante remarcar también la importancia Tanto en el juego como por madurez, como por, en el liderazgo de ese vestuario de, de don Stephen Curry Que muchos hablan de sobrevalorado, muchos hablan de que bueno no, que Durán es mucho más, todo esto Pero de repente eh, Curry no está, parece que, que se desmonta absolutamente todo Y cualquier estadística que veas de los Golden State Warriors Al final es mucho mejor el equipo con Curry que sin carry. Son cosas curiosas, pero desde luego la importancia, sobre todo por madurez, porque me parece que es un tipo ultra maduro, digan lo que digan. Eh, Stephen Curry, eh, para mí, el mayor líder que tiene estos Golden State Warriors, el mayor culpable de todos los éxitos de, de estos Warriors. ¿eh? Con Stephen Curry, los números de los Golden State Warriors son 130,5 puntos por partido y sin Stephen Curry en cancha 104,2 puntos, ya lo sabéis en las estadísticas están avanzadas por cada posición, bla 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 no es que juegue, obviamente Stephen Curry no juega todos los partidos, no claro. tiene ese cómputo, es que jugar a todos los minutos, y además con Stephen Curry en cancha se anota un 42% más de triples, y sin Stephen Curry simple, perdón, 42% no más no, se anota el 42% de los triples, y sin Stephen Curry el 32% pues ojito Esto, esto eh, vamos a ver, no es solamente por carry No solamente por los triples que mete carry No solamente por los puntos que mete carry Sino, además, por todos aquellos que produce O sea, eh, por un lado, eh, mete mucho Pero además es que las defensas tienen que estar muy muy pendientes de él Y cuando la defensa está muy muy pendiente de él Al final se hacen dos para uno contra carry Tres para uno contra carry Y al final, pues efectivamente, hay más jugadores liberados La pelota llega a esos jugadores Y ahí está Kevin Durán, ahí, ahí está Clay Thompson Y ahí están otros tiradores para más masacrar a las otras defensas. Y es por eso que es tan importante Stephen Curry en este equipo y lo sería absolutamente en cualquiera, porque desde luego la producción sin balón y con balón de Stephen Curry, pocos jugadores de la NBA la tienen. Pues sí, exactamente. Eh, la triple amenaza o cuádruple o como le queráis llamar, pero Draymond Green está como está. No le vamos a echar la culpa tampoco de todos los males porque... Mm. No, no la tiene, es un cabra loca es todo lo que le queráis llamar, pero tampoco es que sea solo su culpa pero con Stephen Curry, como he dicho, Pichu, se crean muchos más espacios, es mucho más fácil jugar para los Golden State Warriors, pero yo sigo defendiendo lo que dije antes, va a ser un, es un pequeño bache, se han juntado pues esas cosas, esos pequeños accidentes yo creo que van a salir, no sé si cre qué creéis vosotros, este Pichu pues, ya sé lo que, lo que quiere, más lo que lo que cree quiere que se vayan al tacho, porque ya está soñando con Kevin Durant y Anthony sí. Davis en Los Ángeles. Sí, es importante de hablar de la, del siguiente capítulo de todo esto El siguiente capítulo es que ahora mismo Es baja, no solamente Curry Sino que además es baja Draymond Green eh, Suena invención, no suena invención El caso es que hubo ahí un pequeño golpe Y ahora tiene problemas en el dedo Y él está siendo baja justamente por esos problemas en el dedo Por eso digo que ahora mismo Está el bloque, está Iguadala, está el otro, el otro, el otro Pero al final eh, las estrellas O los grandes líderes son Kevin Durant Y Clay Thompson, justamente por eso Cualquier palabra de Kevin Durant o Clay Thompson Es tan importante a día de hoy, porque justamente es que a día de hoy estáis solos 